Umboðsmaður skuldara býr sig undir að þeim fjölgi sem sækja um aðstöð vegna vaxtahækkana. Stjórnvöld skoða hvort gripi verði til mótvægisaðgerða á næstu dögum svo sem að hækka bætur. Tekjur ríkis- og sveitarfélaga af eldri borgurum eru meiri en kostnaður vegna þessa hóps. Aðgerða áhættum sem á að tryggja þjónustu við eldri borgara hefur verið sett á staf. Bóndi í miðfyrði segir annan brag á sauðbyrði þegar smitrækning stendur yfir í sveitinni vegna reyðiveiki. Nýjustu greiningar sína úr fyrðinum benda til þess að útbreiðsla sjúkdómsins sé lítil. Tæknin fór illa með Ronde Santis þegar hann ætlaði að nota Twitter til að tilkynna um framboð sitt til forsetta bandaríkjana, sambandi rofnaði ítrekað og tröflanir voru á hljóði. Ótíðin undanfarið setur um albökuna framkvæmdir á suðvesturhornin í uppnámin, það er að legið niðri nær allan mánuðin. Nú þarf að vinna allan sólarhringin eigi að halda áætlun, segir verkstjóri. Komiði sæl, umbóðsmaður skuldara segir að ekki beri mikið á auknum umsóknum um aðstóð þrátt fyrir hækkun á vöxtum á undarferðum mánuðum. Brýnast sé að bregðast við vanda þeirra sem eru á leigumarkaði, unnið er að nýju frumvarpi um greiðsluaðlegun. Framkemur í peningamálum sem Sælabankin gaf út í gær að skuldir heimila í hlutfalli við landsframleiðslu hafi lítið breyst á undanförnum árum. Þá séu vannskil enn lítil í sögulegu samhengi þrátt fyrir hækkandi greiðslubyrði. Við höfum lítilega séð fjölgun og umsóknum en ég tel að það sé ekki komið ennþá og ég held að sé mjög brýnt að mitt að undubúa okkur undir að það munu fleiri sækjum aðstóð. Þarna vísar Ásta Sigrún í að mörg lán með breytilegum vöxtum koma til endurskoðanar á næstu mánuðum og næsta ári. Þá hækkar greiðslu byrði margra. Nú er unnið að endurskoðun laga um greiðslu aðlugun. Og mjög mikilvægt er mitt að aðlaga löggjöfuna þannig hún sé tilbúin þegar við þurfum á hann að halda. Til að koma í veg fyrir að fólk lendi í vandræðum, segir Ásta Sigrún að nöðsynlegt sé að skoða bóta og húsnæðiskerfið í heild. Þar sem húsnæðiskostnaður hafi aukist, sé sumt fólk að ná endum saman með óhagstæðum lánum. Meðal annars skyndilánum og alls konar yfirdráttum annað þannig að þetta er svona vandamál sem er að kristallast núna. Beindi, það var vart að fara mörgum orðum með það að fólk tekur telur vaxtahækkanir vera afar lítið skemmtefni. Já, það er reyndar vaxtahækkunir almennt séð lítið skemmtefni, nema náttúrulega fyrir það sem eiga peninga inn á bók. Og það kom auglöglega fram í samtölum okkar við nokkra vegfarendur í dag og fólk sagt að slæma hugmynd að hvetja heiminn til þess að draga úr neyslu og gera kannski minni kröfur um hærri laun. En flest eru þá sammanlega um að verðbólgan sé slæm Sum sjóni í að gjald með þessi lausn á vandanum og aðri vilja lægri stýrivexti. Hvað finnst þér að gera til þess að ná niður verðbólgunni? Ég veit ekki, ég er náttúrulega bara eitthvað sem að ríkistjórnin þarf heldi að taka á líka. Ég segja fyrir mér að það þarf að lækka stýrivextina. Lækka stýrivextina og koma náttúrulega böndum á húsnæðismálin og byggja meira, byggja mikið meira. Svo í júní þá eru sjálfkrafa hækkanir hjá ráðamönnum. Og þeir ráða bara ekkert við það hvað þeir fá há laun. Það bara hækka sjálfgrafa. Þá er engi verðbólga. Ég væri til þess að alþingi taka þetta verkefni sterkar til sín. Af því að þeir hafa náttúrulega löggjafavald. Svo er alltaf verið að byggja og byggja og byggja og aldrei til húsnæði. Það sem að mér finnst að þyrst að gerast hérna núna er það að við þurfum að taka upp annað gjald við. Þetta ætti heimilin að draga úr neyslu eða draga úr launakröfum. Nei, mér finnst algjörlega óviðeigandi að velta þessar ábyrði fyrir á heimilinn. Alla vanna held þess alltaf gott að spara og dra á neyslu, svo hægt er. Sko, ég alla vega í minnistöðu, það geti ég ekki ímynda mér annað en að fólk sé búið að vera að gera það. Hvernig á fólk að fara því þegar að lána aðborganir hækka um 100.000 á mánuði? Ég bara sér þetta ekki. Hvernig er þetta að vera hægt? Það ber að svo að fólk að vera með hóflega launangröfur. Það er alveg galið. Ég meina, fólk er búið að þræla fyrir þessu á mínum aldri, þessu krónu sem það á og það skuldar ennþá í búðinni vegna þess að vegsinn er alltaf hækkandi og ég meina, ég get ekki séð að við ekki ef að skekinni það hafi efnað því að fara út fyrir landstennina í þessu leiðindaveðri sem er hérna á Íslandi að þá get ég bara ekkert fundið neitt að því, sko. Og annað flugferðu til tenna eða? Nei, þá verður alltaf fyrir þeim að, held ég. 
Alveg svo þarna mátti heyra þá er nú ekki sérlega mikil gleði með vaxtahækkani Sæðlabankans og það er kallað eftir aðgerðum ríkistjórnarinnar. Já, hvað segi fjármálanáttina? Fjármálanáttina sagði í samtali fréttastu í dag að vaxtahækkun nú hefðum kannski verið á því nótum sem að búist var við. Enga síðu verið það vombriði að það þyrfti að grípa til vaxtahækkana á þessari staðagráðu. Hann bóðar auki aðhald og innviðar á þara, hugsanlegar aðgerðir. Ríkistjórnin hefur sýnt það í verki núna síðast um áramótin að við höfum verið að innbyrða okkur á því að veita skjól fyrir þá sem eru helst útsettir fyrir verbólgunni og þá erum við að tala um tekjuláa í samfélaginu. Hins vegar vil ég benda á það að það er aðgerðir sem er fyrst og fremst þörf á að grípa til núna. Það eru aðgerðir sem að slá niður verbólguna og það verður ekki gert í ríkisfjármálum nema með því að auka aðhaldið. Við erum með þetta að skoða það hvort að það sé að þurfa að grípa til frekari aðgerða sem að myndu þá bara byrtast á næstu dögum vikum þar sem að málið er til umfyllunar í hjá fjárlega nefnd, þetta svo að fjármála áallinin. Við gerðum það í fyrra til að mynda að þá hækkuðum við á miðju ári almannatryggingar, við hækkuðum húsnæðisbætur og það er eitthvað sem við erum bara með til skoðanar. Bindigt, núna þegar 13. stýri var það að hækkunin liggur fyrir þar að gera margir sem spyrja sig, já, hvað nú, hvar mun hún koma fram? Já, já, er og nema spurt sé. Það er náttúrulega alveg auðlust málsko að ef að bankarnir myndu ekki fleita þessari vaxtahækkuna áfram til sinna viðskiptavinna, já, þá myndu þetta vaxtahækkunar verkfæri, sælabanku sem bara alls ekki býta. En þannig að það er auðlust að bankarnir eru í þeirri stöðu að þeir þeir munu og þeir verða að hækka sína vexti. En hvað með önnur fyrirtæki? Já, það kemur fram í peningamálum Sælabankas sem voru, sem var gefið út í gæra að vanskil fyrirtækja í landinu hafa haldið áfram að minka og skuldsöfning þeirra virðist ennþá að vera hóflegg. Ég bar þetta undir aðalhagfræðing Íslandsbanka í dag. Ég held að það sé hilsvegar að taka undir í mitt þau orð Sælabankastjóra að það standi upp á alla líka fyrirtækin í landinu ekkit síður heldur en heldur en verkafólk eða launafólk að taka á sig einhvern hluta þessari byrði. Það er að segja kostnaður auki fyrirtækjana, hann ætti að leiða líka til hagræðingar, til tímabundinar lækkunar, kannski á arsemis kröfu. Svona á meðan við erum kannski að fara yfir vesta kúfin í verðbúkunum, ná verðbúkunum niður. Og við verðum áfram á sveipuðum slóðum því að fastagnarsali gagrinni bankana fyrir að hækka vexti á framkvæmdalánum til húsbyggjenda, slíkt leti verktaka til að byggja og auki kostnað sem leiði til hærra húsnæðisverðs. Á eilstöðum byggja jöklar fastagnafélag nýju í búða fjölbýlishús og ætla að byggja annað við hliðin á ef vel gengur. Þrjár íbúðir eru seldar en aðrir kaupendur hafa fallið á greiðslumati, jafnmel þó þeir hafi átt fyrir útborgun. Ástæðan eru háir stýrivextir sem eiga að minka eftir spurn en þeir sem byggja og sjáum framboð á íbúðum þurfa líka að borga vexti. Það er alltaf einhverju sem geta byggt hús alveg upp í topp á þess að taka lán en langflestir, hvort sem það er hérna á Austurlandi eða annars staðar, þurfa að taka framfyndalán. Vextir á framfyndalánu hafa hækkað alveg eins og öll önnur lán hjá einstaklingum og þetta er íþingjandi fyrir fyrirtæki að vera að byggja og vextir á framfyndalánum er að hækka eins og stýrvextur eru að hækka í landinu. Sko, vextin er að búna að fara úr því að vera í kringum 10% vextir sem að einstallingum þykir hátt en þetta er komið upp í það að vera í 15% vextum. Því miður þá er það náttúrulega kaupandinn sem borgar þetta á endanum og það er ekki gott. Þannig leggjast herri framkvæmda vextir á sveif með hækkunum á byggingarefni og hækka í búða verð þvert á markmið seðlabankans. Elín vill sjá bankana lækka vexti á framkvæmdalánum til að stuðla að húsbyggingum, allt of lítið sé byggt af húsnæði og þó að slegið sé á eftirspurn núna með háum stýrivöxtum sé aðeins verið að fresta vandanum og safna í næstu bólu. Fólk sem ekki kaupi núna reynir það síðar. Þegar fyrstu kaupinu komast ekki inn á markaðin að þá myndast bara ennþá meiri þrýstingur, eftirspurna þrýstingur og það sem gerist er að húsnæðisverð mun hækka og það er ekki gott aftur fyrir fyrstu kaupendur. Þeir eiga ennþá erfiðara þá með að komast inn á markaðin og ég hef ágjör á því. 
Eldri borgar eru ekki fjárhagslug byrði á hinu opinverra samkvæmt greiningu KPMG fyrir félagsmál og hilbriðisráðunitið, heldur þvert á móti. Samkvæmt aðgerða á allir sem kynnt var í dag á að tryggja að eldri borgar að fái þá þjónustu sem þeir þurfa. Megin tilgangur aðgerða á allunarinnar er að þætta saman félags- og hilbriðisþjónustu fyrir eldra fólk sem og þá þjónustu sem annars vegar ríkið veitir og hins vegar þjónustu á vegum sveitafélagana. Vonast er til að þetta leiði meðal annars til þess að fólk geti búið lengur heimaðist að þess að fara á hjúkurnarheimili eða sjúkrahús og að lífskæði aukist. Félagsmálar á þeirra segir að með áætluninni sé verið að bæta velferðarkerfið til lengri tíma. Þetta er aðgerðaráallun með 19 aðgerðum. Við erum þegar byrjuð að vinna eftir henni. Við erum að fara að óska eftir sveitafélögum og helbriðistofnunum í næstu viku til að taka þátt í tilraunarverkefnum. Við erum að fara að ganga til samninga við allsæmir samtökin um aukna fræðslu. Þannig að við erum byrjuð svo sannarlega. Þannig að þetta er ekki aðgerðaráallun án aðgerða, heldur með aðgerðum sem eru byrjaðar. Með því að færa þjónustun á eina hendi verið reynt að koma í veg fyrir að fólk lendi á milli kerfa. Landsamatt eldri borgar átti fulltrúi verkefnistjórn sem félags- og helbriðisar á þeirra skipuðu. Þetta er fyrst og fremst hugsað þannig að ég þarf einhverja þjónustu, sem sagt helsu þjónustu eða eitthvað í kringum það sem ég þarf að sækja til sveita fyrir að eins og hún vera. Og þá fæ ég hana. Mér er alveg sama hvað hún kemur. Ég þarf ekki að vera að rífast um það að er það sveitafélagið sem á að borga þetta, ríkið eða ég sjálfur eða eitthvað slíkt. Bara ég fái þjónustuna. Að einstaklingur er þannig í miðjunni og hann á að fá þá þjónustu sem hann þarf. Þegar áallinu um að kynnt í dag var einni kynnt mælaborð með greiningu KPMG þar sem finna má margs konar tölfræðilegar upplýsingar varðandi eldri borgara og sérst að tekjur eins opinbera að þessum hópi eru meiri en kostnaðurum við hann. Árið 2021 voru útsvarstekjur 67 ára eldri 12 miljarnar króna umfram kostnað sveitafélagana við þann aldurshóp. Þá hafa skattekjur ríkisins frá 67 ára eldri nærri sexfaldast á 15 árum en útgjöld ríkisins vegna hópsins hafa nærri fjórfaldast. Þessa tölu sína einni að árstekjur eldra fólks hafa aukist hlutfallslega meira á síðustu ár en yngri hópa. Hlutfall meðaltekna eldra fólks af meðaltekjum fólks af vinnumarkaði var 71,3% árið 1998 en var 97,1% árið 2021. Það gekk heldur brösulega hjá Ronde Sandis að tilkynnum frambóð sem fórsatefni Republikana í Bandaríkjanum. Stöðu tæknivandraði gerðanum erfitt fyrir og upphafsræðan fekk ekki einu sinna hljóma ótrublið. Ronde Santis, ríkistjóri Flórída, tilkynnti formlega í gerkvöldum frambósitt sem fórsetta efni í Republikana í samtali við Elon Musk á Twitter, sem nú er í eigu Musks. Það gekk ekki alveg vandræðalaust. Nokkur hundru þúsund fyldust með á þessum tíma sem þykir ekki mikið. Vandræðin heldu áfram. Nokkru mínútum setna var skipt um spjallsæði og til Santis hóf opnunarræðuna. Á endanum tókst svo að leysa þetta eftir 20 mínútna vandræði. Til Santis lýsti stefnumálunum og var svo spurður út í þetta á sjómastöðinni Fox. We had a huge audience. It did. It was the biggest they'd ever had. It did break the Twitter space. And so we're really excited with the enthusiasm. Þrátt fyrir þessa skrikkjóttu byrjun er DeSantis talin helsti keppinautur Donald Trump um að verða fórsetaefni republikana. Fréttaskýrindur telja þó að það verði á brattan að sækja, það sem Trump hafi þegar aflað sér mikil stuðnings og mynda stemningu um frambósitt. Formaður félags Sauðfjörbænda í Húnaþingi Vestra segir það létti að bændur þurfi ekki að afhenda fjöfæ þar sem reyða greindist fyrir hann að lokkum Sauðbyrði. Þangað til gæta bændur fylgstu smittvarna. Þórarinn Óli Rafnsson, Sauðfjörbóndi í miðfyrði, er einn þeirra sem hefur verið í viðræðum við matvælastofnun um afhendingu 35 gripa sem komu af bænum Urriða á, þar sem reyða greindist fyrir nokkrum vikum. Tíu bændur fengu bréf frá mast með fyrirskipunum að fara með fjöð í sláturhúsi í vikunni á eftir. Ef þeir yrðu ekki við því gætu bætur frá ríkinu skerst. 
stóra vandamálið er að, að samtalið er svo takmarkað. Við fáum bara bref og við eigum bara að gera eins og okkur er sagt. Mast veitti bændum frest til 19. júni vegna anna við sauðburð og þá eiga þeir að fara með á 52 fjári í sláturhúsið á Kvamstanga. Búið er að rannsaka þriðjung sína ná úr 700 kindum af urriða á. En sem komið er hefur aðeins ein kind greinst með riðuveiki en hún kom af bænum bergstöðum þar sem riðan greindist fyrst. Við náttúrulega hefðum helst bara vilja sleppa þessu þangu til að búið að skoða allt á urriða en þetta er alltaf hana klárlega skárri kostur heldur en að þurfa að vera að þessu í miðjum sauðburði. Eitt af þeim skilurðum sem mast setti bændum var að þeir skildu gæta vel að smitvörnum. Þegar fréttastóa var í heimsókn kom myndarlegt lamb í heimin. Svo var allt sótt hreinsað eins og venjan er. Og þá bara úðam að er allt svæði og upp á grindurnar þar sem að lömbin geta verið að sleikja og undir allt saman. Svo þegar við erum bara búin að bleita vel upp í þessu öllu. Þá er ég með þetta duft hérna sem er bara blandað í svona sagpúður. Þá er bara þessi staður orðin hreinn og svo náttúrulega bara ganga þær í þessu og klára hreinsaði þetta út sko. Þórarinn segir bændur almennt gæta sóttvarna í sauðburði, hvort sem ríða hafi grinst í sveitinni eða ekki, en það sé hættan þá mest á að pestir berist milli dýrana. Þetta er svona dálítið COVID stemming, menn eru náttúrulega bara alltaf að passa sig þé og fylgjast með og ef þeir eru ekki að því að þá eru þeir sofandi. Breska flugfélagið EasyJet ætlar að hefja áallar að flug til Akurir í vetur og fljúga þangað í beinu flugi frá Gatwick í London. Fyrsta flugferðin verður 31. oktober og flugi verður tvisar í viku út mars. Arnheiður Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri markaðstofu Norðurlands segir þetta eiga sér langan aðdraganda. Viðræður við EasyJet hafi staðið með hlýjum frá 2014. Ákvörðunin byggist meðal annars á vinsældum Íslands meðal Breta en góð reynsla hafi verið að vetra flugi frá Bretlandi til Akurirar fyrir nokkrum árum. Og ávinningurinn sé mikill, því viðbúið sé að flugið skili alltaf 1500 gistinóttum á viku yfir vetrartíman. Malbyggunar framkvæmdir á suðvesturhorninu er í uppnámi sökum veður sem fáur þurri dagar hafa fengist það sem afur sumri. Að minnst að kosti mánuð eru tapaðir í framkvæmdatíma. Við erum stöttin á reikinnisbrautinni, hér eru malbyggunar menn að störfum eins og við sjáum. Hér eru menn að keppast bæði við tíman, var ekki síst veðrið. Það hefur snjóað hér á verkamenn sem hafa verið að vinna á svo framvegis. Við náðum tali af verkstjóra á svæðinu sem sagði okkur aðeins frá því hvernig við gengið að malbygga en mikla tafir hafa orðið út af veðri. Hvað segirðu, hvernig hafa framkvæmdir svona gengið í sumar? Já, það hefur nú reyndar ekkit komið neitt sumar reyndar en þetta svona mjakast áfram. Við erum kannski ekki búin með alveg eins mikið og við vildum. Það er búið að snjóa svolítið á ykkur og annað eins. Hvað eruð þið kannski búin að missa marga daga úr bæri þessi mánuði? Sko, í yfirlagnir, ég er bara nokkuð veginn allu mánuðurinn bara, sko. Það er mánuðurinn tapaður? Nokkuð veginn, við hefum getað farið í aðrar framkvæmdir, en við hefum vilja vera búin með miklu meira, sko. Hvað þýðið þetta fyrir restina sumrinu? Tefur þetta þá meira að minna allt annað? Nei, ætli þurfum ekki bara að bretta upp ermarnar og og vinna allan sólarengin, eins og vannalega. Yfir 100 slökkvöldismenn voru kallaði til vegna elds í gamalli verksmiði í Sydney í Ástralíu í morgun. Þegar mest lét voru 30 dælubílar á vettvangi, um tíma var óttast að illa færi. Eldurinn náði að festa sig í nærleikjandi blokk og slökkvöldið hóf rýmingu í byggingum í kring. Þúsundir sinni búa fylgdust með störfum á vettvangi og mátti lögreglan hafa sig alla við til að tryggja öryggi viðstaðra. Þegar slökkvistar stóð sem hæst tók að hrynja úr byggingunni sem skapaði mikla hættu. And then now it's just smoke, smoke, smoke. But it was the loudest noise, literally like the ground shook. The fire is, is now effectively contained, but it will be a substantial and very prolonged duration of firefighting to um, extinguish the fire completely. So I expect that we'll be uh, here all night and into the morning. Og í kastlási kvöldsins verður svo farið vítt og breytt yfir sveðið ekki satt, Guðrún Sóli. Jú, svo sannarlega. Við ætlum að rýna í hugmyndir um styttan opnunatíma verslana. Heimsækja nýjan landspítala og heyra í Bubba og Ellen Kristjáns vegna tónleika sem haldnir eru til að styrkja varnir gegn ópjöiðafaraldrinum. Þá að veðri. 
Það er lagt sem gengur norð austur yfir land þegar morgun þá má reikna með úrkomu víða um land frá skilum lagðarinnar. Það er snörp norð vestanátt sem tekur við þegar lagðin verður komið norð austur af landinu og má reikna með afar byljóttu veðri suð austan og austanlands framan af laugardegi. Loftrýstingur fer síðan hækkandi þegar helgin verður yfirstæðin og því útlitt fyrir að tíðin verður öllu stöðugur í þegar kemur komið fram í næstu viku. Og það er góðu fréttir alltaf Teodor Freyr Hervarsson viðfræðingur að fara yfir með okkur að loknum íþróttafréttum sem Þorkild Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Spennan var hreint út sagt rafmögnuð í lokaumferð Íslandsmótsins í Skáki í dag. Þrýr keppendur áttu enn möguleika á titlinum fyrir lokaumferðina. Eitt stærsta sundnarleiksmót sem haldið hefur verið hér á landi hófst í Laugardalslaug í dag. Svo er það Evrópumótið í nútímafimleikum í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að renni yfir helstu aðriði þessa fréttatíma. Umbórsmaður skuldara býr sig undir að þeim fjölki sem sækjum aðstof vegna vaxtahækkana. Stjórnvöld skoða hvort gripið verði til mótvægis aðgerða á næstu dögum svo sem að hækka bætur. Tekjur ríkis og sveitarfélag af eldri borgurum eru meiri en kostnaður vegna þessa hóps. Aðgerða á allir sem á að tryggja þjónustu við eldri borgara hefur verið sett af stað. Bóndi í miðfyrði segir annan braga á sauðburði þegar smitrakning stendur yfir í sveitinni vegna reyðuveiki. Nýjustu greiningar sína úr fyrðinum venda til þess að útbreiðsla sjúkdómsins sé lítil. Tæknin fór illa með Ronde Santis þegar hann ætlaði að nota Twitter til að tilkynna um frambósittir forsetta bandaregjana. Sambattið ropnaði ítrekkað og truflanir voru á hljóði. Ótíðin undanfærði settur Malbekunum framkvæmdur á suðvesturhornin í uppnámin þegar hafa legið niðri nær allan mánuðin. Nú þarf að vinna allan sólarhringin eigi að halda áætlun, segir yfir verkstjóri. Þessum fréttatíma er að ljúka og það koma að íþróttum, veðri og svo kastljúsi. Nýjustu fréttir má alltaf finna enn að rúf og dris. En næstu fréttatímar þeir verði útvarp á sjónvarpi klukkan tíu í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Sextanlegu úrslit Mjólkurbikars kvenna eru hvíta sunnu helgina og Rúf sínir tvo leik í beint. Klukkan fjögur á laugardag er slagur Keflavíkur og Þórs Káa á Rúf og klukkan nýta á laugardags kvöld er rimma Reykjavíkur liðana Þróttar og Vals á Rúf 2. Bikar kvöld fylgir svo í kjölfarið klukkan 20.50 á Rúf 2. Mjólkurbikar kvenna í fótbolta, laugardag frá klukkan fjögur á Rúf og Rúf 2. Meiri spenna, óvænt úrslit og engin jafntefli. Drektu í því stemminguna. Mjólkurbikari. Hagkaup með þér í 64.